What's up, what's up? Okay, nice to meet you, Nana Poderino. Anyway, uh, ang ato ang traffic in this class is all about the word problem. Kung saan pag-identify kung kwadrato equation ba siya o dito. So, ang next topic nga ko ito sensor nyo is identify ka, i-represent ka ko ang isa kong given word problem. Tapos, identify na ko kung quadratic ba o dili. Um, so, I'm hoping na iwasan nyo ikan ang video. Okay, makatabang nyo na sa inyo ha. So, aside from that, pakawa na po na akong moment nga mga ito. Salamat sa mga nag-like, share, and nag-subscribe. So, hoping uh, when you subscribe, kanaw ang tulato ko na tayo learning. So, hinawad pa nga inyo man iwasan nyo ikan ang tanang video kay ay mga nag-submit sa form, medyo kulang ang ilang mga solution. So, kung kulang ang solution, gusto sa bot, hindi ako maayo ang ilang pag-answer. Napay kulang. Okay, nga kani makatabang siya. Sa mga ginikanan, nga nagsasalamat, salamat po tayo sa pag-subscribe. So, see you and God bless. So here it is, word problem, identify whether quadratic or not. So not a problem there, you know, the area of a rectangular lot is 32 meters squared. The land of the lot is twice its width. So there is no way to see that it is a quadratic that is involved. That is why it is an exponent. But if it is proven that it is quadratic, so the first word problem is proven that it is quadratic. Kung kabalo ka mo represent sa iya. Kung saan man, usually pag word problem, ato na siyang ginabuhatan o step by step solution. Ang first step solution ani is, let x be t, ah, so the length of the lot is twice its width. So let x be the width of the lot. Ano yun man sa the length? The length of the lot is twice its width. So, pwede ito makaingan po niya. The length is 2x. Now, question. So, pagkabalo na ito, sir, nga quadratic na siya. Kali lang kaayo. Kabalo man ta nga kumangita at ang area is kailangan na ito i-multiply ang length o ang width. So, area is equals to length times width, di ba? Area is equals to length times width, no? So, ang buha ko na ito, ano, kinarepresent naman na ito siya, makuha na ito ang ang quadratic equation. Ano yun? Saan man? That will become, isa man? Or, length times width equals to area. So, that will become, isa man ito ang length? 2x times x is equals to, isa man itong area? 32 meters squared. No? 32 meters squared. So, this will be 2x times x. We have 2x squared, which is equal to 32. So, mas tablis na ni Macaron nga, quadratic siya. At ang buha ko ng standard form. So, ang yung standard form will become, o sa man, yung ibutang. And that will become, ibalin si 32 sa picas, may mo siyang 2x squared Minus 32 equals 0. Kumuha na ang iyang standard form. So, halata tayo nga quadratic equation siya. So, ang iyang value sa A is 2. Ang value niya sa B is 0. Ang iyang value sa C is negative 32. Wala man niya ipapangita kung saan ang value sa lead o sa width. Ang iyan naman dito ng instruction is establish or prove sa quadratic equation siya. So, ana siya pag-solve sa quadratic equation. Kapag pag-sample number 2. Okay. Sample number 2. So, so let's identify whether kanina word problem is quadratic or not. And then, we are going to prove kung quadratic ba siya by showing the standard form. So, here, naawa na to. The product of two consecutive positive integers is 30. So, pag naawa na to idea daan, Two consecutive positive integers. So most probably, kung nagsunog siya ng number, the other one is plus one sa sa preceding number or katulad niyang disundan. So kung yung kag one, two, three, four, five, so di ba? Pila may difference sa one o two di ba one? So kung si x is first number, 
Ang yang second number is x plus 1. So, saan ito na pag-represent? Ano ako na ito? Let x is equals to the first number. Number. And then, let x plus 1 as the second number. So, consecutive man siya. So, add 1 lang sa second number. Kung saan ito pag-present ni para ma-answer. Tingnan man siya, the product of two consecutive positive integer is 30. Tingnan siya, product. So, ang first number is x. I-multiply ni mo dito sa second number, which is x plus 1. Ang answer doon niya is 30. Kung tanaw na ito ni Karun, pag i-multiply na ito, makuha ito ang standard form sa itong quadratic equation. Sa on man, tanaw ha, x times x, x squared. x times 1, 1x. Oh, x times x, x squared, x times 1 is 1 x equals 30. So, kung tanawin mo ni Mayo, this will become x squared plus x. Ibalhin sa 30 using transposition method, may mo negative 30 equals 0. Kung naka-standard form na siya, kung sa value ni A, 1. Value ni B, 1. Ang value ni C, negative 30. Now, kung gusto mo mangutana kung saan answer, ang answer ni x is 5, ang answer ni the second number is x plus 1, 5 plus 1 is 6. So, mauna siya ang answer ano. Sample number 3. The length of a rectangular garden is 6, more, 6 meters more than its width and its area is 12 meters square. So, klaro kayo, uh, pwede natin siya i-represent into mathematical expression. Okay, for example, may yung tag, let, the uh, length of a rectangular garden is 6 meters more than its width. Ang yahadang length is 6 meters more than its width. So, pwede ito makaingon na, ang width is, uh, this is not width, width. width. Sorry. So, the length of a rectangular garden is 6 meters more than its width. So, kung ang iyang width is x, ang iyang length is naman, x plus 6. Okay, 6 meters more than man daw. So, muna iyang length. Tapos, ang iyang area, pila ang area, is 12 meters squared. Ang question, saan so pag-establish sa quadratic siya? Ah, very simple. Since kabalutan ang area is length times width, di ba? Length times width is equals to area. So, ato siya establish. We have x plus 6 times x is equals to, kung ano area? 12. 12 meters squared. No? So, so, pwede ito makinigang x times x, x squared. 6 times x is 6x plus 6x equals 12. So, transfer na ito para mahimu siyang standard form. Mahimu siyang x squared plus 6x transfer, transpose, minus 12 equals 0. So, naghandi naglibog itong mga transpose, transpose na ito. Mas dalian magud ko. Magdali magud ko. Basta mo tabok sa pikas na side, ang sign niya mausab. No? Basta mo tabok sa pikas na side, ang yung sign mausab. So, ang positive 12, itabok mo sa pikas, may mo siyang negative 12. So, mauna niya ang standard form. So, ang yung A is equals to 1, ang B niya is 6, ang C niya is negative 12. So, klaro kayo nga, quadratic siya. Okay? God bless. Okay, now.